Kita nak discuss PSPM question tahun 2010-2011. Okey, soalannya. A line with a wavelength. So, soalan bagi kat kita wavelength was observed in Balmer series. So, bila dia mention Balmer series, kita tahu dia elektron mesti drop dekat N equal to 2. Calculate its frequency. So, bila kita ada wavelength, so kita boleh kira frekuensi menggunakan formula frekuensi equal to C over lambda. Okay, disebabkan oleh C ni nilai dia constant. So, 3.0 times 10 to the power of 8 ms minus 1 divided by frekuensi kita adalah uh, frekuensi kita 486 486.4 disebabkan oleh unit ni nanometer So, uh, nilai untuk C adalah dalam unit meter. So, kita kena convert dia dulu kepada unit meter. So, nak convert nanometer kepada meter times 10 to the power of negative 9 meter. So, kita cancel meter dengan meter. So, selesaikan. So, kita dapat jawapan 6.17 kali 10 kuasa 14 S minus 1. Okay, final answer mesti berserta dengan unit. Okay, question B. Question B. Determine uh, the initial and final values of the energy level associated with, with this emission. Okay, so kita tahu dah elektron tu, dia mesti drop dekat N equal to 2. Maksudnya, final values kita ni mestilah N equal to 2. So, kita nak tahu berapakah energy level, uh, berapakah N initial dia. So, dia dah, elektron tu jatuh daripada energy level berapa ke energy level 2. So, untuk uh, memudahkan kita kira, since kita ada value of wavelength, so kita gunalah formula wavelength. So, formula wavelength, 1 over lambda equal to RH 1 over N1 squared minus 1 over N2 squared. Okay, so kalau kita nak kira lambda, nilai N1 mestilah lebih rendah daripada nilai N2. Okay, so yang ni kena tulis eh. Okay. So sekarang kita masukkan value dia So 1 over lambda kita 486.4 Kali 10 kuasa negatif 9 meter Okay make sure kena dalam unit meter Sebab value RH kita guna untuk calculate lambda adalah 1.097 times 10 to the power of 7 Unit yang ni meter So kena make sure samakan unit Okay perkan dengan 1 per, ok disebabkan N1 kena lebih rendah Jadi kat sini mestilah nilai 2 kuasa 2 Tolak 1 per N2 kuasa 2 So kita nak determine value N2 Ok, so selesaikan So uh, guna uh, cara matematik selesaikan So kita dapatlah N2 sama dengan 4 So kita tahulah N initial dia adalah uh, 4 So N final dia adalah 2 Okay. State the region of the electromagnetic spectrum in which the line is formed. So, Balmer series jatuh ke dalam visible region. Ingat semalam saya ajar, uh, you lihat infrared. So, okay, soalan seterusnya, PSPM 2012-2013. Describe the formation of emission spectrum for hydrogen atom. Okay, so kalau dia suruh kita describe formation of spectrum, so... Ayat dia macam selalu kita buat emission spectrum is produced when an electron in hydrogen atom at ground state absorb energy. Okay. So, apa yang berlaku bila dia absorb energy? So, dia akan excited to higher energy level. Next, at excited state, electron is unstable and drop back to lower energy level and release energy in the form of photon okay which appears as line spectrum okay so let's terus nya show and label the first three series of electron transition between energy level so kita nak tunjukkan uh, energy level okay so bila kita nak draw energy level so kita kena start dengan part C Y dan tulis perkataan energy okay so next Uh, sebab kita nak tunjukkan tiga series yang pertama tu, So tiga series yang pertama bermula dengan Lyman series So Lyman series mestilah N equal to 1 So next Okay N equal to 2 Make sure jarak antara satu level ke satu level semakin lama semakin rapat Okay so N equal to 2 So then kita ada N equal to 3 Next kita ada 
n equal to 4. So, last kita ada n equal to 5. Tak kira lah berapa banyak level kita nak buat pun tak apa. Okay, kita cuma nak tunjukkan tiga series yang pertama. Okay, the first series is Lyman series. Okay, Lyman series produce bila electron drop from n equal to 2 to n equal to 1. Mesti jatuh dekat n equal to 1. Okay, contoh seterusnya. Kalau daripada 3 kepada 1. Daripada 4 kepada 1. So, ini akan menghasilkan Lyman series. Okay. So, seterusnya, untuk tunjukkan Balmer series. Okay, Balmer series mesti jatuh dekat N equal to 2. So, examplenya, katakan daripada 3 kepada 2. Daripada energy level 4 to energy level 2. Daripada energy level 5 to energy level 2. So, ini akan menghasilkan Balmer series. Okay, dan series yang ketiga adalah Passion series. Passion series, when electron drop, ke N equal to 3. So, dia akan masihkan partial series. Contoh daripada 5 ke N equal to 3. So, ini adalah partial series. Okay. So, soalan seterusnya. An electron in hydrogen atom is transferred from N equal to 5 to N equal to 3. Calculate the energy of the photon emitted. Okay. So, kita nak kira energy bila dia transit from N5 to N3. So, kita akan guna formula delta E equal to RH 1 over N1 squared minus 1 over N2 squared. So, RH untuk calculate energy, ambil RH yang bernilai Joule. So, 2.18 kali 10 kuasa negatif 18. So, 1 per N1. So, dia daripada 5. So, 5 kuasa 2 tolak 1 per 3 kuasa 2. So, selesaikan. So, kita akan dapat jawapan negatif 1.55 times 10 to the power of negative 19 Joule. So, negative value ni indicate that energy is release during transition terusnya calculate wavelength of the spectral line produced so kita ada delta E so kita boleh guna formula delta E equal to HC over lambda so ambil nilai delta E so 1.55 kali 10 kuasa negatif 19 uh, negatif tak ayah sebab negatif hanya nak menunjukkan tenaga terbebas nilai H H kita bersamaan dengan 6.63 Kali 10 kuasa negatif 34. Okey, nilai uh, C kita 3.0 kali 10 kuasa 8. H ni adalah plan constant. C adalah speed of light. Uh, Dua-dua ni tak payah hafal sebab diberikan nanti dalam exam. Okey, nilai delta, uh, lambda kita kita nak cari. So, kita selesaikan. So, kita dapat jawapan lambda 1.28 kali 10 kuasa negatif 6 meter. Okey, soalan PSPM tahun lepas 2019-2020 The line spectrum of hydrogen atom in visible region So, bila dia dah mention kat kita visible region So, kita tahu ini mestilah Balmer series Okey, so uh, dia bagi kat kita dalam bentuk spectrum Okey, so bila dia bagi kat kita bentuk spectrum Yang jarak besar ni jadi inilah kita punya first line So ini kita punya first line Second line Third line Dan seterusnya Okay So disebabkan oleh Balmer series Maka Dia mesti jatuh dekat N equal to 2 So bila dia jatuh dekat N equal to 2 So kita nak tahu X pun dia mesti jatuh dekat N equal to 2 So kita nak tahu Dia jatuh daripada mana ke mana So disebabkan oleh ni adalah first line So, 1 campur dengan 2. So, means that first line produce when electron drop from 3 to uh, energy level 3 to energy level 2. So, kalau lah N equal to 2. So, ini adalah second line. So, kita nak tahu N dia jatuh daripada mana. So, 2 tambah dengan second line 2. So, kita dapat 4. Okay. Third line, N equal to 5 to N equal to 2. Jadi, dia mesti jatuh dekat N equal to 2 sebab ini adalah Balmer series. Okay, question number 1. The line spectrum. So, kita dah tahu dah. Ini mestilah Balmer series. Sebab apa? Sebab visible region. Okay, sketch the energy level diagram of hydrogen atom. Okay, for the formation of line X. Okay, so kita nak draw energy level. So, bila nak draw energy level, okay, draw, tulis energy. So, N equal to 1. Okay, jarakkan N equal to 2. N equal to 3. Dan 
makin lama jarak tu mestilah semakin uh, rapat. Okay, so dia nak suruh kita tunjukkan formation of line X. So line X is produced when electron drop from n equal to 4 to n equal to 2. So inilah line X. How line X is produced? Okay, line X is produced when electron drop from n equal to 4 to n equal to 2. Untuk soalan nombor 3, calculate the wavelength correspond to line X. Okey, kita tahu line X tadi bila elektron drop from n 4 to n equal to 2. Okey, so kita nak kira wavelength, kita guna formula 1 over lambda equal to RH 1 over n1 squared minus 1 over n2 squared dengan syarat n1 smaller than n2. Okay, then kita substitutekan value dia. Okay, 1 over lambda kita nak calculate. Okay, since kita nak calculate lambda, kita kena guna nilai RH yang bernilai 1.097 kali 10 kuasa 7 sebab unit dia m minus 1. Okay, so masukkan value. Okay, n1 kita masukkan 2 kuasa 2 tolak 1 per 4 kuasa 2. Kita kena letak 2 dulu sebab kita kena masukkan nombor kecil di depan. Okay, so selesaikan. So, kita dapatlah nilai lambda sama dengan 4.86 kali 10 kuasa negatif 7 so meter. Okay, okay. Untuk soalan 4, kita nak determine energy involved. So, bila kita ada lambda, kita boleh guna formula delta E equal to HC over lambda. So, masukkan nilai H. H adalah plan constant. Okey, nilai untuk plan constant adalah 6.63 kali 10 kuasa negatif 34. Tak payah hafal, nanti diberikan dalam soalan. Okey, C is P of light. Nilai dia adalah 3.0 kali 10 kuasa 8 divide by Nilai lambda kita 4.86 kali 10 kuasa negatif 7 meter. So, bila nilai untuk plan constant, unit dia adalah uh, joule second. Nilai untuk speed of light adalah, nilai C adalah ms-1. So, kita boleh cancel unit. Okay. So, kita bila kita cancel unit, so kita dapatlah jawapan kita adalah... Uh, 4.09 kali 10 kuasa negatif 19 unit dia adalah jol